hiyo moja lakini pia tumewataka wa Tanzania wale wanapohitaji labda kurudi Tanzania na kwa sababu watatakiwa kusafiri kwenye matreni, mabasi mawasiliano na balozi namna mzuri wa kusafiri wasisafiri kwenda ubalozini Beijing ilipo ubalozi badala yake watumie mawasiliano kimtandao kupata ridhaa hiyo na kuambiwa hali ikoje ili wapate vibali vya kurudi ndugu wa Tanzania tunatambua kuna wazazi wana watoto wetu wanasoma nchini China na wengine wamesharudi likizo tunawasihi watoto hawa siende kwanza nchini China mpaka hapo tutakapopata taarifa za kidiplomasia Wizara ya mambo ya nje Tanzania inaendelea kufanya mawasiliano na balozi zote mbili balozi ya chini nchini balozi ya China nchini Tanzania na balozi ya Tanzania nchini China kuona mwenendo wa ugonjwa huo pale ambako serikali itadhivika kwamba kule hali imepungua tutatoa tamko kwa watanzania walioko likizo hapa kurudi nchini China kuendelea na masomo na vinginevyo kiendelea sana basi serikali itatafuta taratibu nyingine kwa hiyo nitoe wito kwa watanzania kama ambao wizara imetoa kwamba kila mtanzania awe makini na wageni wanaoingia mpakani na hasa wale wote ambao tumeweka mipakani kwa kiki wanaoingia nchini kupitia vifaa vyetu ambavyo vinaweza kutambua magonjwa mbalimbali kuvitumia vifaa hivyo kikamilifu ili kubaini hao ambao wana dalili ya magonjwa hayo ili kudhibiti kuingiza ugonjwa wa corona hapa nchini Tanzania swala la nzige e, kama ambavyo nimesema jirani zetu mazao yanaharibiwa na nzige ni wa ni, ni wadudu hatari sana wakiingia hapa watamaliza mazao yetu. Tumechukua tahadhari. Wizara ya Kilimo inaendelea kuwasiliana na Wizara ya Kilimo nchini Kenya kuona mwenendo na ukuaji wa tatizo hilo na sisi huko tunajipanga kwa namna ambavyo tunaweza kushiriki kamilifu na sisi serikali yetu inashiriki pia kusaidia nchini Kenya kupoteza wadudu hao ili wasiende kuwasiongezeke tatizo hilo likawa kubwa nchini Kenya lakini pia sio likahamia huko nchini kwetu. Sasa bado nitoe wito kwa mikoa na wilaya na vijiji vilivyo kwa mpakani kuwa makini na hao wadudu mzige pale ambako watawaona wakiingia watoe taarifa haraka sana kwenye mamlaka zao ili hatua kamili iweze kuchukuliwa sisi tumejipanga kudhibiti hali hiyo na tutaendelea kudhibiti hali hiyo ili tusie tukapata e, tatizo hilo la kuwa na nzige hapa nchini kwetu asante sana swali la mwisho kwa siku ya leo kwa mheshimiwa waziri mkuu Nitatoa kwa mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa Lemomo Mheshimiwa Speaker nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza waziri mkuu swali. Mheshimiwa waziri mkuu kwa kuwa serikali yetu ya awamu ya tano inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli imejinasibu kuhamasisha ujenzi wa viwanda vikiwemo viwanda vya kuchakata nyama na mazao mengine yanayotokana na mifugo je serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba wafugaji wanatengewa maeneo ya malisho na malisho hayo yanaendelezwa kwa kujenga na kukarabati mabwawa kuchimba visima vya maji na kuwekewa miundombinu mingine muhimu ili kuboresha afya ya mifugo waweze kukizi haja ya hivi viwanda kwa ajili ya ngombe hao wanapokuwa wameongezewa thamani wafugaji watapata bei yenye tija asante sana majibu ya swali hili ya mheshimiwa waziri mkuu la wafugaji mheshimiwa speaker naomba kujibu swali ya mheshimiwa kiruswa mbunge wa Longido kama ifuatavyo ni kweli kama ambavyo nimesema awali kwamba serikali yetu imejikita katika kuhamasisha ujenzi wa viwanda kwa lengo la kukuza uchumi wetu na nimeeleza vizuri sana mwanzo manufaa ya viwanda ikiwemo na kuendeleza sekta yenyewe kwa kiwanda cha nyama kuwepo kwake mkoani eh, wilayani Longido tuna uhakika wafugaji wetu watapata faida kubwa kwa kufuga kisasa kwa kupata masoko ya uhakika lakini pia na sisi tunafaika kupata nyome, nyama iliyopitia kiwandani yenye ubora ambayo na sisi tumeona kwamba ni ubora uliohakiwa na taasisi yetu. Kwa hiyo uwepo wa kiwanda kile na mwekezaji huyo wizara yetu ya mifugo na uvuvi imeweka utaratibu mzuri sana sasa 
wa wale wote waliowekeza viwanda tumeunganisha na taasisi yetu ya narco kwa kuwapa maeneo yaliyotengwa kama ni maeneo ya malisho kwa kuwapa eneo la kuhifadhia ng'ombe wao kuwaboreka kuwakuza ng'ombe wao na zile taratibu zote zile za mifugo ili ziweze kukamilika kabla hajaenda ndani ya kiwanda kwa lengo la kutoa nyama iliyo bora kwa ajili ya chakula kama ambavyo imetumetaka iwe kwa hiyo tumebaini ranchi zetu zote nchini au maeneo yote ya malisho nchini na hawa tumewapa maeneo hayo kwanza wale wenye viwanda lakini mbili wafugaji wakubwa tatu tumewatambua pia na wafugaji wadogo ambao wana ng'ombe kuanzia mia na kuendelea ambao tumesema tusiruhusu kuwa na ng'ombe mia vijijini kwa sababu kuna kwa migogoro mingi ya mifugo kula mazao mifugo kwa haribu miundo mbili mingine kwa hiyo tumewatengea maeneo kwenye hizo ranchi zetu au kwenye maeneo hayo ya malisho kwa hiyo kwa utaratibu huu tumetambua jitihada za ufugaji na kuboresha namna ya ufugaji wao na mahali pa kuuzia kwa maana ya soko kwenye kiwanda lakini mwekezaji naye sasa anaona lengo la nchi la kumlinda kum, kum, kum mwekezaji wetu kwa kumpa maeneo ya kuhifadhia ng'ombe wake alafu awapeleke viwandani tunatarajia kuendelea kutenga maeneo mengi zaidi ya malisho na kutoa fursa nyingi zaidi kwa wafugaji wetu wa ngazi zote wakubwa wakati na wadogo ili waendeshe shughuli zao za mifugo vizuri na waziri watu wetu pamoja na naibu waziri wake na makatibu wakuu wa wizara hii wanafanya kazi hiyo kila siku naona hata kwenye vyombo vya habari wakiendelea kuratibu maeneo haya malisho kwa lengo la kuboresha ufugaji nchini na pia kwa lengo la kukuza sekta ya nyama kwa maana ya kuwa na viwanda vinavyotengeneza nyama hizi zile process nyama hizi kwa ajili ya chakula cha ndani na nje ya nchi kwa hiyo mheshimiwa speaker mheshimiwa mbunge aendelee kuhamasisha na kuhakikishia wapiga kura wake kwamba serikali yetu imejikita katika kuhifadhi na kuelinda wa wafugaji wetu wote na kuhakikisha kwamba tuwatengenezee fursa za kupata pia na masoko yake asante sana asante sana mheshimiwa waziri mkuu na kushukuru sana mheshimiwa waziri mkuu asante sana muda wa nusu saa umeisha kwa maswali kwa waziri mkuu na kushukuru sana kwa kuweza kuyajibu maswali yetu kwa ufasaha vizuri kabisa tunashukuru sana mheshimiwa waziri mkuu asante sana sasa tunaendelea na maswali mengine e, katibu katibu maswali ya kawaida maswali ya kawaida tunaanza na mheshimiwa Andrew Chenge ofisi ya rais tamisemi Mheshimiwa Speaker, kuna swali linaloelezwa je ni nini serikali itakamilisha ahadi yake ya kujenga barabara ya mji wa Bariadi kwa kiwango cha lami? Swali hilo linaelekezwa katika ofisi ya Rais Tamisemi na linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa ofisi hiyo Mwita Waitara. Karibu. Asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa kwa niamba ya waziri wa nchi ofisa ya Tamsimi naomba kujibu salamu mheshimiwa Andrew John Chenge mbunge wa Bariadi kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker serikali imeendelea kutekeleza ahadi yake ya ujenzi wa barabara za lami katika mji wa Bariadi kwa kiwango cha lami kwa kujenga barabara zenye urefu wa kilomita 7.76 kwa kiwango cha lami njia za waenda kwa miguu kilomita 9.4 mitao ya maji ya mvua yenye urefu wa kilomita 10.1 na wakaji wa taa 132 chini ya mradi wa endelezaji wa miundo mbinu katika miji ya urban local government strategy project Mheshimiwa speaker serikali itaendelea kujenga na kukarabati miundo mbinu ya barabara na madaraja katika mji wa Bariadi kwa kadri ya patikanaji wa fedha Asante Mheshimiwa Chenge Mheshimiwa Mheshimiwa speaker ni mshukuru sana Mheshimiwa naibu waziri wa ofisi ya rais Tamisemi kwa majibu yake mazuri Napende nithibitishe kabisa kwamba swali zijibu lake ni sahihi na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alikuja bariadi na kuzindua barabara hizi Baada ya shukrani hizo na swali tu moja la nyongeza Mheshimiwa Speaker chini ya mradi huu Halmashauri ya Mji wa Bariadi Mheshimiwa Rais 
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishalitolea maelekezo ni lini sintofahamu hii kati ya Tamisemi na Wizara ya Fedha itamalizika ili vifaa hivi viende vitoke bandarini viende vikafanye kazi iliyo kusudiwa chini ya mradi huu naomba majibu mheshimiwa speaker swali hili ni muhimu mno sana kabisa nadhani wizara ya fedha mnahitaji kusema kitu kuhusu jambo hili ni usumbufu mkubwa mno kwa watanzania wizara ya fedha na utambua kumuona naibu waziri fedha na kushukuru kwa fursa hii na namshukuru mheshimiwa Endo Chenge Mtemi kwa swali hili muhimu lakini pia nimshukuru yeye kwa sababu ni mmoja wa wajumbe wa kamati yetu ya budget kamati inayofanya kazi kubwa katika kuishauri serikali na kutoa maelekezo mbalimbali mheshimiwa speaker naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ni sahihi na tayari tulishaanza kuyafanyia kazi kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2018, sheria ya fedha ya mwaka 2019 na sasa tunaanza mchakato wa sheria ya fedha ya mwaka 2020 ambapo nina uhakika tulikofika sasa tutaweza kushughulikia tatizo hili la miradi inayofadhiliwa na benki ya dunia tutaweza kuikamilisha katika mwaka huu wa fedha. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Asante sana ili tuendelee naomba mheshimiwa wa mwenyekiti Najma aje aweze kuendelea. Mheshimiwa tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano sasa nzamu wa mheshimiwa Halima James Mde mbunge wa Kawe karibu Swali linauliza jiji la Dar es Salaam linakabiliwa na tatizo sugu la uchimbaji mchanga na uchafu wa kithiri. Je, serikali na mikakati gani ya muda mfupi na muda mrefu katika kukabiliana na kero hiyo sugu na hatarishi? Washawakiti kwa ridha yako naomba kwanza nachukua fursa hii kuwapongeza mheshimiwa wa George Simba Chawene kwa kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani lakini pia mheshimiwa Hassan mheshimiwa Musa Hassan Zungu kwa kuteuliwa kuwa waziri wa nchi ya ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Washawa kiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Naomba sasa kujibu swali la mheshimiwa Halima James Mbe mbunge wa Kawe kama ifuatavyo. Ni kweli kuna changamoto kubwa ya uchimbaji wa mchanga Dar es Salaam. Aidha yapo machimbo ya mchanga yaliyoruhusiwa kisheria na kupata vibali kutoka mamlaka husika katika serikali za mitaa, halmashauri za jiji na manispa. Ofisi za mamlaka ya mabonde na wizara ya madini hata hivyo upo uchimbaji holela hususan katika maeneo ya mito na machimbo mengine ya mchanga ambayo sio rasmi yanayoanzishwa na wananchi katika maeneo mbalimbali uchimbaji wa madini ya mchanga usio rasmi ni kosa kwa mujibu wa sheria namba kifungu namba sita kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017 washoma kiti uchimbaji huu uleta athari ikiwa ni pamoja na mmomonyoko wa kingo za mito, uharibifu wa maji na miundo mbinu, mwingiliano wa maji ya bahari katika nchi kavu, yani sea water intrusion, kubadilika kwa mkondo wa mto kutoka uelekeo wa asili, kuharibika kwa uimara wa mto, yani channel instability, 
uharibifu wa mimea ya asili ambayo husaidia kupunguza mmomonyoko na uharibifu wa mazalia ya viumbe hai wakati wa kina cha maji kinapoongezeka ili kukabiliana na hili hatua zifuatazo zinachukuliwa moja kuelimisha wananchi kuhusu athari za uchimbaji holela wa mchanga na kuzuia uchimbaji holela aina mamlaka mbalimbali zikiwemo baraza la taifa la hifadhi ya usimamizi na mazingira kamati ya ulinzi wa usalama wa mkoa wa Dar es Salaam mamlaka na mabonde na tume ya madini kupitia ofisi ya madini mkoa wa Dar es Salaam zimekuwa zikifanya ukaguzi wa mara kwa mara na hatua stahiki kwa mujibu wa sheria kuchukuliwa Bili, serikali inaandaa mkakati wa muda mrefu utakao utakao tokana na mapendekezo ya kamati maalum ya wadau ulioundwa na ofisi ya makamu wa rais kupendekeza hatua za kuchukuliwa ili kuwa na uchimbaji endelevu wa mchanga usio kiuka sheria za nchi na kufanya utafiti wa kuendeleza teknolojia ya ujenzi zinazoweza kutumia mchanga kidogo mwisho mwekiti kuhusu uchafuzi wa mazingira uliokithiri sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 kifungu 139 kifungu kidogo cha kwanza imetoa mamlaka kwa serikali za mitaa kuzuia au kupunguza taka ngumu taka vimeinika gesi taka na taka zenye madhara serikali itaendelea kuelimisha wananchi na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria aidha ofisi ya makamu wa rais kupitia programu ya elimu kwa umma inatoa elimu kuhusu usimamizi na udhibiti wa taka kuanzia ngazi za jamii viongozi na wadau hasa katika eneo la urejeshaji wa taka ngumu natoa wito kwa serikali za mitaa kuwajibika kwa kuweka mipango endelevu na usimamizi wa taka kama iliyobainishwa katika kifungu cha 139 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004. Mheshimiwa Halima James Ndeni. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri wakati anatoa majibu yake ametaja kama mamlaka nne. Huko sana kwenye swala la, la mchanga umetaja wizara ya mazingira ambayo kuna NEMC umetaja wizara ya nishati na madini ametaja halmashauri lakini vile vile kuna kitu kingine kinaitwa bonde ama pwani ruvu bonde lakini mheshimiwa mwenyekiti changamoto kubwa ya usimamizi wa mito yetu ni kutokana na ukweli kwamba si NEMC si halmashauri si wizara ya nishati na madini ina mamlaka ya moja kwa moja ya kudii na masuala ya michanga ni pwani rufu bonde ambayo ofisi zake ziko Morogoro ndio naingia mikataba na watu wa kuchimba michanga kwenye halmashauri zetu sasa matatizo wananchi wote wakipata mafuriko wanaenda halmashauri wakijua halmashauri inaweza kawasaidia wanajua nani kinaweza kawasaidia lakini kweli ni kwamba pwani rufu bonde ndio inafanya kila kitu na kuchukua mapato sasa swali langu kwa serikali kwa kuzingatia hizo changamoto ni hizo zizungumza ni nini sasa mtabadilisha sheria zilizopo ili kuwa na mamlaka moja yenye usimamizi ili sio waweza kudhibitiwa vizuri swali la kwanza swali la pili takataka za Dar es Salaam pamoja na maelezo yote mnayoeleza ni ukweli kwamba Dar es Salaam yenye wakazi wasiopungua milioni tano yenye majimbo kumi ya uchaguzi yenye wilaya kubwa tano lina bampo moja tu ambao liko bupugu kijamu kinyamwezi na bampo hiyo liko katika hali mbaya sana sasa nilitaka serikali ieleze bunge hili tukufu ina mkakati gani ya kufikisha ni maswali au wanaotubia Mheshimiwa Ali mamalizia swali lako Mheshimiwa Ali mamalizia swali lako Mheshimiwa Ali naomba malizie swali lako Tulipige nje nchi wewe Mheshimiwa Ali naomba malizie nataka serikali katika majibu yake nipe majibu serious ina mpango gani wa kujenga madampo mengine makubwa basi kama inashindwa kujenga katika kila jimbo basi at least kila wilaya iwe na dampo kubwa ili taka ziweze kwenda kutupa kwa haraka na kujua kuchafu asante mheshimiwa mheshimiwa waziri mheshimiwa azam zungu
mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti kwa vile ni mara yangu ya kwanza nasimama kwenye upande wa serikali kwanza nashukuru nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma alitubalia wote viungo vya kubeba taka zote za mkoa wa Dar es Salaam ni mwashua mheshimiwa mbunge serikali iko kazini na serikali iko makini kuhakikisha kwa dampo hili linajengwa na pesa zipo tayari kwa majibu haya namwambia akae chini sasa asante sana mheshimiwa mheshimiwa waziri kwa mara ya kwanza kujibu vizuri sana naona mpaka mheshimiwa Halima mwenyewe ameridhika kabisa sasa nampa nafasi mheshimiwa naibu waziri ajibu swali la kwanza swali lake la kwanza mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali la kwanza la mheshimiwa Halima mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makama rais muungano na mazingira nijibu swali dogo la kwanza la mheshimiwa Halima Mde. Kwanza nakubaliana naye wanaotoa kibali na sio cha kuchimba mchanga, cha kusafisha mto ni bonde. Lakini ukishautoa ule mchanga kwenda nje maana yake Wizara ya Madini wanatoa kibali kingine kwa hiyo unapaswa kulipia. Na sisi ofisi ya makama rais kwa maana kupitia nemki sisi tuwajibika sasa kusimamia athari ya mazingira na uhifadhi wa maeneo hayo. Sasa nakubaliana naye kwamba umefika wakati. Lakini pia ofisi ya makamu rais ilishaunda kamati. Na kamati hii ilijumuisha wadau wote na imekuja na mapendekezo. Moja ya mapendekezo ni kuwa sasa na mbadala wa mchanga. Lakini hasa kwenye maeneo ya ujenzi sasa hivi kwenye kokoto ile vumbi ya kokoto ianze kutumika barabarani ili uweze kutumika badala ya badala ya mchanga lakini jambo la pili hata tunapojenga hii haya majengo yetu sasa tu, na baada ya hapo kamati ile pia imependekeza iwepo sasa sheria maalumu na kuwe na bodi moja ambayo inaweza kusimamia zoezi hili kwa hiyo nakubaliana naye nashukuru mwalimu mshauri kiti Mheshimiwa mwanaibozi wa madini mheshimiwa Sans Lawrence Mungu ana maswali majibu ya ziada Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi pamoja na naibu waziri mwanzangu wa Wizara ya, ya Mazingira nipende tu kumtaarifu Mheshimiwa Halima Mbe Mbunge kwamba hata sisi kwa upande wa Wizara ya Madini tunatoa leseni za uchimbaji wa mchanga tofauti na leseni zingine leseni zingine tunatoa miaka kumi za uchimbaji wa madini mengine na leseni zingine tunatoa kwa muda wa miaka saba lakini kwa leseni ya uchimbaji wa mchanga tunatoa kwa muda wa mwaka mmoja mmoja maana yake nini ni kwamba kila tunapotoa leseni katika maeneo fulani basi tunaangalia vile vile na athari za mazingira kwa kushirikiana na wizara ya mazingira na tunapoona kwamba eneo hili halifai basi kwa mwaka unaofuata tutaweza kutoa leseni hiyo. Kwa tunatoa muda mfupi mfupi huku tukimoniti mazingira yanavyokwenda katika maeneo yale. Lakini vile vile tunapotoa sisi leseni za uchimbaji tunategemea kabisa na mamlaka zingine ikiwepo mamlaka za halmashauri na wale wali, na mamlaka zingine ambazo zinalinda mabonde. Tunashirikiana kwa pamoja katika kutoa vibali. Tunapokuwa tuna, tunaona kwamba eneo hili tunakubaliana kwamba mtu achimbe mchanga tunakuwa tumekubaliana kwa pamoja na tunapoona kwamba kuna athari inaweza kutokea katika uchimbaji wa mazingira basi mamlaka ile nyingine tunashirikiana nazo kuhakikisha kwamba tunafuata maamuzi ambao wanaona na wao kama kuna athari au hakuna athari katika maeneo yale ya uchimbaji wa mchanga asante sana mheshimiwa asante sana mheshimiwa na mwenyewe madini tunaendelea na mheshimiwa Dani Mikodemas Swanzu Banko mbunge wa Kasulu mjini katika nchi yetu hasa mkoa Kigoma kuna vyanzo vingi vya maji. Jimbo la Kasulu pekee yake kuna vyanzo vya uhakika zaidi ya moja hamsini. Je, kwa nini serikali ya jina mkakati wa kina wa uhifadhi wa vyanzo vya maji katika wilaya ya Kasulu? Na je, ni lini serikali itakuja na mpango wa Comprehensive Water Sources Protection Program ili vyanzo vya maji vilindwe na vituzwe? Naomba kujibu swali na mheshimiwa Daniel Mikodemas sasa wako mbunge wa Kasulu mjini lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mshirikiti serikali inayo mikakati mbalimbali ya kuhifadhi vyanzo vya maji nchini ikiwemo wilaya ya Kasulu mikakati hiyo ni pamoja na moja mkakati wa hatua za haraka za kuhifadhi mazingira ya ardhi vyanzo vya maji nchini uliandaliwa mwaka sita yenye hatua za muda mfupi muda wakati na muda mrefu na bae 
mkakati wa hatua ya haraka za haraka za kuhifadhi mazingira ya bahari maziwa mabwawa na mito uliyoandaliwa mwaka 2008 kwa lengo la kuboresha mazingira ya bahari maziwa mabwawa na mito ili kuongeza kasi ya kulinda vyanzo vya maji kama vile mito ikiwa ni pamoja na kulinda na kuhifadhi bayanwai na rasilimali zake aidha ofisi ya makamu rais kwa kushirikiana na UNEP imeandaa mradi wa urejesha urejeshaji wa mifumo ekolojia pamoja na hifadhi ya bayanwai katika bonde la mto Malagalas, Ruaha na Ziwa Rukwa. Mradi huu utatekelezwa katika ngazi za mgazi, Uvinza, Bohoro, Msambala na Basunzu zilizopo katika wilaya ya Uvinza, Kasuru na Kibondo mkoani Kigoma. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali iko kazini na inashirikiana na wadau wengine katika swala la kulinda vyanzo vya maji. Hii ikiwa ni pamoja na kuvitambua vyanzo vya maji na kuweka mipaka ya kulinda eneo hilo kwa mujibu wa sheria. Kazi hii inafanywa na Wizara ya Maji na Umwagiliaji. Aidha hatua mbalimbali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kwa uharibifu wa mazingira. Mheshimiwa Mwanzo wako, swali ngozi kuongea. Ya Mheshimiwa Mwenyekiti, baada kusikiliza majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri nina maswali mawili ya ya nyongeza la kwanza Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Mwenyekiti swali la kwanza lilikuwa ni mahususi kwa kasulu mjini ambapo timu ya wataalamu wa Nemki na Wizara ya Maji wakiwa tisa walikuja kufanya uh, survey pale mwaka 2018 na wakaandika ripoti nzuri sana wakati wa waziri alikuwa waziri makamba hiyo ripoti iko ofisini kwako. Nilikuwa naomba ripoti ile ifanyiwe kazi kwa zaidi kwa mahususi kwa ajili ya mji wa Kasulu na Kasulu vijijini ambako mito zaidi ya hamsini ilibainika pale. Na Mheshimiwa Naibu uh, Mheshimiwa Mwenyekiti moja ya chanzo kiko shambani kwangu na mimi ndio nakilinda kwa gharama kubwa ili kisiharibike. Swali la pili ni la kitaifa zaidi. Nikubaliana na wewe Je, huu mradi wa urejeshaji wa ekolojia ya mto Maragalas unaanza lini? Kwa maana ya vijiji vya Buhoro, Busunzu, Msambala na Kabanga. Aa, kwa sababu ni mradi umesema ni wa kitaifa, ningependa kujua timeline ya huu mradi wa kurejesha ekolojia ya mto Maragalas ambayo imeharibika sana. Nakushukuru mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri majibu ya maswali hayo. Mheshimiwa Kiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu rais mwanzo wa mazingira, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa Daniel Sazugwako kwa juhudi zake kubwa za kuhifadhi mazingira na ametupa ushirikiano wa kutosha tangu wataalamu wamekuja na leo wanaikumbuka ile taarifa. Nimuhakishie kwamba taarifa hiyo sasa nitakwenda kuisoma vizuri na nitakushirikisha kabla bunge hili halijaisha ni hatua gani ambazo tutaanza kuzichukua. Lakini pia ni sambamba na swali la pili kwamba hatua gani mbadala na wakati gani. Naomba pia kabla hatujamaliza shughuli zetu za bunge leo pia nitakupa taarifa hizi nikiwa nimeshawasiliana na wataalamu kwamba wakati gani tunaweza kuanza kazi hii. Asante mheshimiwa Kiti. Asante sana. Tunaendelea na Wizara ya Fedha na Mipango. Mheshimiwa Boniface Samuita Nyeteri mbunge wa Bunda sasa ulio sala. Katika miaka hivi karibuni nchi yetu imekuwa na majina mengi katika idara ya ukaguzi toka ofisi ya CG kama vile hati safi, hati inorithisha na hati chafu. Je Shirika walimashauri kupata hati safi ni ishara kwamba shirika au walimashauri husika halina ubadhirifu wa mali ya umma. Swali hilo linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. Ashato Kijaji. Mwenyewe waziri wa Fedha na Mipango napenda kujibu swali ya mheshimiwa Mita Boniface Getere mbunge wa Bunda lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A mheshimiwa mwenyekiti Sheria ya ukaguzi wa umma ya mwaka 2008 inampa mamlaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali kufanya kaguzi mbalimbali ambazo ni ukaguzi wa hesabu yani financial audits, ukaguzi wa kiuchunguzi forensic audits, ukaguzi wa ufanisi yani performance audits na ukaguzi maalum special audits. Lengo kuu la ukaguzi wa hesabu 
financial audits ni kutoa maoni kama hesabu zinazokaguliwa zinaonyesha hali halisi ya mapato na matumizi ya serikali kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za fedha maoni hutolewa kwa njia ya hati za ukaguzi ambazo zimegawanyika katika makundi makuu manne ambayo ni hati inayoridhisha hati yenye shaka hati isiyo ridhisha na hati mbaya Mheshimiwa wa mwenyekiti hati inayoridhisha hutolewa wakati taarifa za fedha zilizowasilishwa na kukaguliwa zinapokuwa zimezingatia viwango vya kimataifa vya uandaaji wa hesabu katika sekta ya umma na sheria na kanuni za fedha za umma hati hii huonyesha taarifa za fedha zinatoa taswira ya kweli na halisi ya mapato matumizi mali na madeni ya taasisi husika Mheshimiwa wa mwenyekiti, dhana ya kuwa hati inayoridhisha inatoa tafsiri ya kutokuwepo kwa kila aina ya kwa kila aina ya ubadhirifu sio sahihi kwa sababu zifuatazo. Kwanza, maoni ya ukaguzi yanatolewa kwa malengo maalumu ya kuwafahamisha watumiaji wa taarifa za fedha kama taarifa hizo zinaonyesha ukweli na hali halisi ya hesabu za mizania, yani financial positions kwa tarehe husika taarifa za mapato na matumizi yani financial performance pamoja na taarifa ya mtiririko wa fedha yani cash flows kwa kipindi kilichokaguliwa pili dhana ya ukaguzi wa hesabu inajikita katika masuala ambayo wakaguzi wanaamini kuwa ni mazito na yana athari kubwa kwenye taarifa za fedha za taasisi husika hii ina maana kuwa mambo ambayo hayana athari kwenye taarifa za fedha yanashughulikiwa na mifumo ya dhibiti wa ndani ya taasisi husika mheshimiwa wa mwenyekiti b kwa majibu hayo ya sehemu A napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa utaratibu huu ndio unaotumika dunia nzima hivyo serikali haina mpango wa kufuta hati inayoridhisha yenye maoni ya kikaguzi wala kuingilia namna taaluma ya ukaguzi nchini inavyoendeshwa kutoa utaratibu mwingine itakuwa ni kukiuka viwango vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za fedha katika sekta ya umma na pia viwango vya ya kimataifa vya ukaguzi ambavyo taifa letu na serikali yetu imeviridhia vitumike. Mheshimiwa Mwitegetere kama una swali nyingine. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali hiyo. Lakini mimi shida yangu moja tu. Nisi muhasibu sana lakini ukitazama ukweli uliokuwa ni kwamba ukaguzi huu ambao ni wa kimataifa unaonyesha nyaraka za kihesabu na vitabu vya kihesabu vinavyokaguliwa kama viko sawa lakini havionyeshi matumizi ya ndani kama kama shirika limepata hati safi kwa maana kwamba halina badhilifu sasa je serikali inaonaje sasa utaratibu wa kimataifa uendelee lakini tuwe na utaratibu wa ndani wa kuwa ukaguzi wa ndani wa kuwa na ubadhilifu unapotokea kwenye mashirika yaliyo na hati safi wakati wakijikika kwamba na hati safi swala pi kwa kuwa mheshimiwa naibu waziri amesema kwamba kuna 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 dhana ya ya, ya ya ukaguzi ambao wanaona kwamba kuna matatizo makubwa yanatokea kwenye kwenye athari za za kihesabu sasa haya matatizo makubwa na haya madogo anayotaja sijaona kwenye majibu yake pengine angeweza kutusaidia kwamba haya matatizo makubwa ya kihesabu za mahesabu ni yapi kwenye 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 shughuli za kihesabu asante asante sana mheshimiwa naibu waziri wa fedha majibu ya maswali hayo ya nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Mwita Boniface Getere mbunge wa Bunda kama ifuatavyo Na yajibu majibu yake yote mawili kwa sababu yote jibu lake ni moja Zipo aina tofauti za kaguzi zinazofanyika ukiacha kaguzi za mahesabu kama nilivyosema ili kujibu maswali yake yote mawili kwamba ni matatizo gani makubwa na madogo. Kwa hiyo kunapokuwa na matatizo hayo mengine ambayo yako nje ya taarifa za kihasibu huwa kuna ukaguzi wa ufanisi yani performance audit ili kuweza kuijuza serikali juu ya namna bora ya kutumia rasilimali zake katika kubali 
kupana matumizi lakini pia kuhimiza taasisi za umma kuboresha utendaji wake wa kazi kufikia malengo kwa tija na kupata thamani halisi ya fedha. Kwa hapa tunakwenda kwenye miradi yenyewe kuangalia mchakato mzima wa mradi ulifanyikaje na mradi je unajibu hali halisi ya thamani ya fedha kwa wananchi. Lakini tuna aina ya pili ya ukaguzi ambao ni ukaguzi maalumu yani special audit ukaguzi huu maalumu huombwa maalumu na mtu specific au taasisi yenyewe ikiwa imegundua kuna matatizo hata kama taasisi yake ina hati inayoridhisha kwa hiyo hii ina ambazo zimetolewa na mtu aliyeona kuna matatizo kwenye taasisi hiyo kwa hiyo inafanyika special audit ili kujibu hayo matatizo yaliyoonekana mheshimiwa mwenyekiti pia kuna ukaguzi wa kiuchunguzi forensic audit hii ni ukaguzi wa kisayansi ambao nao unakuwa na hadidu za rejea tunakwenda zaidi ya special audit kujua matatizo haya yamesababishwa na nini kwenye taasisi husika kwa hiyo ni muombe tu mheshimiwa mbunge kwamba tuendelee kuziamini ofisi zetu na hasa ofisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa sababu wanafanya kazi zao kitaalamu zaidi Asante sana mheshimiwa naibu waziri wa fedha na mipango tunaendelea sasa na wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano mheshimiwa Lolesia Jeremia Bukwimba mbunge wa Busanda sasa ulisola Jenilini serikali itanza ujenzi wa gati katika kijiji cha Bukondo halmashauri ya wilaya ya Geita swali hilo lilielekezwa katika wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano na anayekwenda kujibu basi swali hilo ni naibu waziri mwandisi Atasha Standitie Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la Mheshimiwa Lorencia Jeremia Bukwimba mbunge wa Busanda kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ina mpango wa kufanya upembuzi ya kinifu kwenye maziwa yote makuu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa ili kutambua maeneo yanayofaa kujenga magati. Zabuni kwa ajili ya kumpata mtaalamu mwelekezi wa kufanya kazi ya upembuzi ya kinifu ili tangazwa na kupata kampuni ya Rina kutoka nchini Italia mwezi Desemba 2018 kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kumpata mshauri mwelekezi huyo kumekuwa na mazungumzo ya maridhiano ya bei ya kufanya kazi ambayo yalikamilika mwezi Desemba 2019 kazi ya upembuzi ya kinifu inatarajiwa kuanza mwezi Februari mwaka 2020 na kukamilika ndani ya miezi 18 hivyo mheshimiwa mwenyekiti ujenzi wa gati katika eneo la Bukondo utategemea mapendekezo ya taarifa ya mshauri mwelekezi Mheshimiwa Lulesi Alkwimba swali nyingine Asante sana mheshimiwa mwenyekiti ninao maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti gati hili la Bukondo sio kwamba ni gati jipya ni gati lipo ila tu limeharibika kiasi kwamba wana, wananchi uh, meli zinapotua pale kwenye gati zimeshindwa kutoa vizuri wananchi kuingia kwenye meli lazima kwenye feli lazima wavuke maji kwanza wakanyage maji ndio wanaingia kwenye feli kwa hiyo sio kwamba gati halipo. Na kwenye bajeti za serikali kila mwaka huwa naiona inayoko kwenye bajeti lakini utekelezaji tu wa ujenzi sijaona ukifanyika. Ningependa kujua sasa ni lini serikali itajenga ni ukarabati wa lile gati kwa sababu gati tayari lipo. Swali la pili. Kwa kuwa ili gati hilo wananchi kuweza kufika kwenye gati hilo barabara kuna barabara ambazo hazipitiki vizuri ambazo zinahitaji pia kutengenezwa hasa katika kipindiki cha mvua barabara hizi hazipitiki. Ningependa kujua hatima ya hizi barabara. Kuna hii barabara kutokea Katolo Inyara kwenda mpaka Bukondo. Lakini pia kuna barabara kutoka Nyarugusu kwenda Lwamgasa mpaka Katolo lakini na nyingine hii ya kutokea Kahama ambao tayari serikali imeshaiweka kwenye budget ya kuweza kutengenezwa kwa kiwango cha alami. Ningependa kujua hizo barabara zinatengenezwa lini? Mheshimiwa naibu waziri najibu ya maswali hayo yanyongeza. Thank you. 
Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano naomba kujibu swali la Mheshimiwa Lorenzo Bukwimba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti katika majibu yangu ya awali nimeeleza kwamba mamlaka usimamizi wa bandari ina mpango wa kufanya upembuzi ya kinifu kwa ajili ya kujenga magati kwenye maziwa yote makuu. Na katika kusoma hivi mheshimiwa mwenyekiti sio kwamba hatujui kwamba kuna kuna gati katika eneo hilo. Gati katika eneo hilo lipo na gati hili mpaka sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti linamilikiwa na halmashauri pamoja na GGM. Tunafahamu gati hiyo kwamba linatakao pata kutoa matengenezo na usimamizi maalum na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti kwa dhaa ya bunge tulifanya marekebisho ya sheria kwenye bunge lililopita kuhakikisha kwamba sasa mamlaka ya usimamizi wa bandari inaweza kumiliki bandari zote ambazo ziko kwenye maziwa makuu na eneo hilo. Kwa hiyo nimehakikisha tu mheshimiwa mbunge kwamba taratibu zinaendelea na upembezi wa kinifu unafanyika sio kwa eneo hilo peke yake, ni kwa maeneo ya yote nchi nzima, maeneo ya bahari pamoja na maziwa makuu. Na tutakapokuwa tumekamilisha upembezi huo ya kinifu, basi tutaichukua na bandari hiyo tutai, bandari hiyo tutairekebisha ili kuwekea miundombinu stahiki ya kuweza kuirekebisha. Kwenye swali lake la pili mheshimiwa mwenyekiti ameulizia kuhusu ujenzi wa kurekebisha barabara ambazo zinaingia kwenye eneo hilo la Gati. Ni kweli katika mvua hizi zinazoendelea mheshimiwa mwenyekiti kumekuwa na uharibifu mkubwa sana wa miundombinu hasa ya barabara na eneo mbalimbali. Eneo hilo tunalifahamu na limekusha taingiwa katika zile bilioni tisa ambazo zimetengwa kwa dharura na lenyewe litazingatiwa kwa ajili ya kurekebishwa. Asante mheshimiwa Jualikali, mheshimiwa Bona Kamoli. Mheshimiwa Mwenyekiti na shukrani swali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule ilikuwa bunge langu kuna ujenzi wa barabara ya Ifakara Kidatu. Barabara hii ilijengwa na Mheshimiwa Rais mwaka 2018 na akatoa ahadi kwamba mpaka mwaka huu mwezi wa 4 itakuwa imeshakamilika. Barabara hii mpaka hivi sasa imekamilika kwa, kwa asilimia takriban tano tu na bado mwezi mmoja mradi uweze kufungwa. Sasa naomba kauli ya serikali ni kwa nini barabara hii imechukua muda mrefu hivi na ni lini itakamilika ili adha ya Kirombero iweze kuisha asante sana Mheshimiwa Majibu Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Jua Mkali kama ifuatavyo Ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti barabara ya Kidatu Ifakara ilianza kujengwa kwa kiwango cha nami eh, katika hatua za awali kumekuwa na kusuasua na mimi mheshimiwa mwenyekiti nimetembelea eneo hili hata juzi rasi alitembelea eneo hili na kutoa maagizo makali kwa hiyo tunafahamu changamoto zilizo kuwepo lakini hapo awali kulikuwa na changamoto ya masuala ya, ya vifaa kwa maana ya, ya zile exemption tatizo hili lishaisha na tumetoa maelekezo mkandasi afanye kazi usiku na mchana ili kuweza kutoa feed, kufidia muda ambao ulipotoa wakati ule e, wa, wa malungano ya masuala ya ya, ya VAT exemption. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge e, Revuta Subira, si tunaendelea kuisimamia kwa kwa, kwa nguvu na utaona kwamba sasa kutakuwa na uhai mkuu inajengwa na inakamilika na wananchi wanapata man, manufaa ya kuitumia barabara hii ikiwa katika kiwango cha lami. Mheshimiwa Bona Ah uh, mheshimiwa mwenyekiti nitaka niulize ni serikali serikali ina mpango gani kuhusiana na barabara za mkoa wa Dar es Salaam hususan ni barabara ya Vingunguti Iwiti ambako kuna mradi mkubwa wa machinjio lakini barabara yake ni mbovu sana ina mahandaki makubwa sasa serikali ina mpango gani kuhusiana na hizo barabara Mheshimiwa Waziri Mwenyekiti yeah. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano Napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Bona eh, kama ifuatavyo. Ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti eh, kama jana nilivyozungumza kwamba kati ya maeneo ambayo yamepata athari kubwa hasa kwa mvua za mwezi Oktoba na Novemba eh, ni mkoa wa Dar es Salaam. Na na nilisema Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba katika hatua zile za awali kwa kama mkakati wa kunusuru hali ya ya, ya, ya uharibifu wa barabara katika jiji eh, ni pamoja na kupeleka fedha za dharura. Tukamba tulitumia takriban eh, milioni 500 kurejesha maeneo ambayo yalikuwa yameharibiwa. Lakini sema Mheshimiwa Mwenyekiti 
kwa vile mvua zinaendelea kunyesha bado uharibifu unaendelea eh, kutokea na sisi kama serikali tunajipanga eh, kwamba na kila wakati tumetoa maelekezo kwa mamilaji wa mikoa uharibifu unaotokea waendelee kutuletea hizo taarifa ili sasa tuendelee kufanya uratibu kwa sababu swala la kurejesha miundombinu hasa kipindi hiki mvua zinaendelea kunyesha ni endelevu mheshimiwa mwenyekiti kwa hiyo mheshimiwa mbunge tuendelee kushirikiana mtupe taarifa maeneo ambayo yanaendelea kupata uharibifu na sisi eh, tulivyojipanga tutaendelea kuendelea kwa huduma ma, maeneo haya ili wananchi kwanza wapite kwenye maeneo haya lakini mvua zikifungua zikipungua tutakuja na mkakati wa kuona tutafanya maboresho makubwa na swali la mwisho ongeza mheshimiwa Charles Tizeba na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza huko katika ziwa Victoria kutokana na mvua nyingi zinazonyesha msimu huu magati mengi yamemezwa yame na maji na katika hili pamoja na 